Un minuto di silenzio e di dolore, vero e rumoroso, come quei silenzi che fanno male. Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha voluto omaggiare in quei lunghissimi 60 secondi l'ex consigliere comunale Camillo Camassa, morto per un malore improvviso solo poche ore prima. Un gesto per l'infermiere, per il sindacalista, per il politico, da tutti stimato e conosciuto. La città perde un pezzo di storia della politica e delle istituzioni francavillesi perché Camillo Camassa ha servito questa città prima da consigliere comunale e poi da consigliere provinciale. Provinciale. Perde un punto di riferimento per tutta la comunità perché Camillo Camassa era ancora molto, molto attivo nell'ambito dell'associazionismo, rivolgendosi principalmente alle fasce più deboli della nostra popolazione, in particolare alle persone anziane. Quindi è un momento molto doloroso, di lutto profondo e autentico che abbiamo voluto celebrare nella sede istituzionale per eccellenza di Francavilla Fontana che è quella di Camillo Camassa. Sì, sicuramente non è un modo di dire, veramente, era veramente l'amico di tutti. Uh, a questo, quindi anche per soprattutto personale. A questo eh, ci aggiungo anche una lunga militanza politica insieme, un uomo dedito alla famiglia, all'associazionismo, al, eh, al sindacato, insomma un, un amico di tutti, un uomo che ha fatto tanto per la città, nel proprio ambiente e lo posso dire senza infingimenti, era una persona sempre vicino alle fasce più deboli. Massa, marito, padre nonno, lascia un vuoto incolmabile in una comunità, quella francavillese, cui il settantenne era legato a doppia mandata per sempre nel ricordo, nel dolore.